。二零二二年二月二十四日，俄罗斯宣布对乌克兰开展特别军事行动。当天下午六时，奥德萨外海，一个只有零点一七平方公里的小岛，迅速进入全世界的视野。俄乌双方围绕着这座小岛展开了长达一百二十七天的争夺战。该场战役也是乌俄战争初期最突出、最激烈的战斗之一。乌军曾在此地遭到多次重创，黑海舰队的旗舰“莫斯科号”也在该岛附近沉没。今天，大兵就来给各位复盘一下俄乌蛇岛争夺战。蛇岛位于乌克兰西南部奥德萨外海。距离奥德萨大约一百四十多公里，距离乌克兰西部海岸最近不到四十公里。其总面积只有零点一七平方公里。在岛上有灯塔、直升机平台、港口，还有海洋观测站以及一些必要的基础设施，但受限于岛的面积，规模都不大。乌俄开战之后，俄军在第一时间闪击蛇岛。在二零二二年二月二十四日当天，俄罗斯黑海舰队光荣级巡洋舰“莫斯科号”带着护卫舰“瓦里希”“拜科夫号”等舰船，迅速抵达蛇岛周围海域，对蛇岛发起进攻。猛烈的炮击很快摧毁了乌军岛上的大部分防御设施。随后，俄军登陆，岛上的乌克兰守军在打光所有弹药后被迫投降。对俄军而言，控制了蛇岛，就和克里米亚一起，如同两扇门一样，彻底掌控了乌克兰进出黑海的西北部海上通道，同时还能进一步强化对黑海西南部的控制力。如果俄军在该岛上布置雷达的话，还能够对罗马尼亚沿岸大片范围进行有效监视。而对于乌克兰而言，拥有蛇岛控制权，则可以从奥德萨、尼古拉耶夫等港口进出黑海，获得相当大的自由度，不会被俄军封死。正因蛇岛对于乌俄双方都有着重大的战略价值，所以蛇岛就成了乌俄双方争夺的焦点之一。但由于乌克兰海军在开战后几近损伤殆尽。因此也难以组织对蛇岛的反攻行动，反倒是受到了奥德萨可能会被登陆的威胁，不断加强奥德萨方向的海防。俄军深知乌克兰制海能力的弱点，因此在战争前期，黑海舰队在奥德萨外海的活动频率非常高，甚至经常出现在当地人的目视范围内。然而，随着基辅之战的失利，让乌克兰终于缓过气来。其实力也在北约国家的帮助下不断增长。这时，被扼住咽喉要道的乌克兰就有了反攻的想法。但作为俄罗斯海上主力舰“莫斯科号”在蛇岛海域掌控着强大的制海权，导致乌军难以攻岛。二零二二年四月十三日，乌云就覆盖了黑海沿岸的天空。从空中透过乌云，只能看到海面上很少的东西，侦察机、无人机和卫星都无法在这种天气下工作。此时，一款神秘的武器被乌军悄悄运往奥德萨基地，它就是乌军的海王星反舰导弹。该导弹是乌克兰在 Kh 3 5天王星反舰导弹的基础上改进而来。二零二零年末，基辅以两千六百万美元。购买了第一套完整的海王星系统，直到二零二二年春天，第一个装备海王星反舰导弹的部队才将抵达奥德萨。该部队有六套发射器、七十二枚导弹和配套雷达。海王星的巡航速度为零点八马赫，射程二百九十公里，战斗部为一百四十五公斤半穿甲高爆燃烧弹，其最大特点是仅有九米的巡航高度。在地球曲率的掩护下，如果没有空中预警机或预警直升机执勤，莫斯科号舰载雷达对海平面的探测距离最远只有四十公里左右。以海王星零点八马赫的速度计算，莫斯科理论上发现海王星并启动拦截系统的时间为一百四十七秒，这也是海王星在后来能达成突袭的首要条件。到下午四点左右，海王星系统的操作员在雷达系统中发现了一个意外的数据。雷达显示，在距离海岸线约一百二十公里处有一个大型目标，在这一区域，同样大小的目标只有一个——俄罗斯黑海舰队的旗舰“莫斯科号”导弹巡洋舰。海王星是一种安静的亚音速导弹，常规的防空系统很难探测到它。再加上它是绿海飞行，让俄军雷达难以发现。不过前边咱们也说了，俄军至少还有一百四十七秒的时间来准备
，这个时间其实已经不少了。对于一支训练成熟的水兵而言，完全足够反应过来并启动反导拦截系统。然而，乌军在发射海王星的时候，还使用了一个诱饵。乌克兰提前派出了两架 TB2 无人机，对莫斯科号进行近距离侦察，不仅完成了对莫斯科号的精准定位，还成功的吸引了莫斯科号的火力，为两枚海王星反舰导弹争取了时间。但即便如此，莫斯科号还有最后一道防线，也就是近防炮。但海王星反舰导弹具备末端机动能力，这加大了莫斯科号近防炮的拦截难度。就这样，两枚海王星先后命中了莫斯科号的侧舷。众所周知，战舰最薄弱的地方就是侧舷，一旦被击中侧舷，导弹就能穿透到船舱以内，打击舱内武器系统、燃油系统、动力系统等。再加上莫斯科号还是一艘满载弹药的武库舰，在两枚反舰导弹连续命中的基础上，极为容易引起弹药库殉爆。黑海之王最终沉没于黑海。莫斯科号的沉没，使得俄黑海舰队失去了极为重要的海上区域防空能力，对蛇岛的防卫能力大大下降。到四月下旬时，乌军的 TB-2 无人机开始频繁袭击岛上的进程防空系统。乌军发布了俄部署在蛇岛及附近的歼十和道尔 M 防空系统，以及两艘 BK-16 型快艇被击毁的视频。俄方未发表意见。五月七日，乌军开始动用两架苏二七轰炸蛇岛，同时还派出 TB-2 无人机空袭了正向蛇岛运输。道尔 M 防空系统的幺幺七七零型岩灵洋级登陆艇，到了五月八日，俄胜利日阅兵前夕，乌军再次出动有人驾驶飞机、无人机以及五八幺八幺型半人马座装甲突击艇，对蛇岛展开登陆作战。其基本战术是利用俄军在蛇岛海域区域防空出现缺口的劣势。使用 TB-2 无人机打击岛上目标，在吸引小艇增援后打击此类小艇，待到俄护卫舰出动后，又使用反舰导弹进行打击，迫使俄军护卫舰离开相关海域。随后 ，TB-2 无人机再继续清除岛上的防空系统，为苏二七战机的空袭创造条件。但吃过亏的俄军已经有了防备。最终，乌军的三架苏二四、一架苏二七战机均被黑海舰队的执勤航空兵击落，而乘坐突击艇的部队虽然在战机的掩护下成功登岛，但却遭到了蛇岛上俄守军的迎头痛击。还没反应过来时，突击艇就被岛上的重火力摧毁。随后，这批失去支援登岛士兵被全数歼灭。第一次蛇岛争夺战以乌军失败而结束。在得到西方援助的大量装备之后，乌军又有了争夺蛇岛的勇气。在得到鱼叉反舰导弹之后，乌军成功摧毁了俄黑海舰队远洋拖船“瓦西里贝克号”，让蛇岛上的俄军更难获得补给。双方在蛇岛及其附近部署了数量庞大的部队。乌军出动了 TB-2 无人机、M777 A2 大口径加流炮。B M 二七飓风火箭炮、海马斯火箭炮和数量稀少的原点优弹道导弹，在北约 R Q 四全球鹰侦察无人机和 R C 幺三五战略侦察机支援下，开始向着蛇岛发起狂风骤雨般的进攻。而早有准备的俄军也在蛇岛上重新部署了大量防空武器，这次的防空火力几乎是上次两到三倍。同时，俄军电子战部队也进入此次战场。此次战斗共击落击毁乌克兰武装无人机十三架，四枚原点战术弹道导弹，二十一枚飓风火箭弹，这让乌军的所有准备全部落了个空，只得再次打消登陆蛇岛的念头。但不登陆蛇岛，不代表就拿此地没有办法。在北约各型火炮就位后，乌军已经可以在远距离打击蛇岛上的俄守军。除此之外，乌军还对蛇岛周围的俄钻井平台发动了袭击。到了六月九号，随着美国援助的鱼叉反舰导弹在奥德萨部署完毕，使得乌军能够更好地威胁到蛇岛附近的俄军舰。六月十七号，俄罗斯黑海舰队瓦里西贝克号武装拖船正给蛇岛上的俄军运输武器弹药和其他军需补给，遭到乌克兰暗防部队的伏击。
，乌军在奥德萨发射两枚刚到货的鱼叉反舰导弹，精准击中瓦里希贝克号武装拖船。整个袭击过程仅耗时十五秒，两枚鱼叉反舰导弹全部命中，瓦里希贝克号当即被击沉。该舰的遇袭也让蛇岛上的俄军补给更加困难。六月二十七号，乌克兰军方表示，他们击中了岛上俄军的导弹防御系统以及多名俄军官兵。六月二十九日夜间到三十日凌晨，乌军再次对蛇岛实施军事打击。六月三十号，在乌克兰进行多次导弹袭击和炮击后，俄军终于决定从蛇岛撤退。俄罗斯国防部声称，蛇岛上的俄军已于六月三十日撤出，已向国际社会表示善意。俄罗斯表示，克林姆林宫没有干涉联合国组织从乌克兰出口农业的人道主义走廊的努力，但没有承认是乌克兰的炮击和导弹袭击实际上导致了撤退。在大兵看来，与其说是俄军善意撤退，不如说是一种战术收缩。毕竟，在乌军持之以恒的炮火轰炸下，俄军就是有再多的力量也吃不消。前边咱们也说过，蛇岛只是一个很小的岛，岛上除了军人聚守，一般是没有平民的。该地设施简单，除了军事相关设施外，一般也没有什么纯粹的民用设施。而没有平民和民用设施的地方，进攻方就可以放开手脚轰炸，这导致蛇岛易攻难守，对守岛一方来说也意味着巨大的持久消耗。俄军占领蛇岛后，尽管运送了不少军事设备到岛上，但在战时状态下，很难有机会在蛇岛开工建设可以抵抗导弹打击的地下工事，更不可能有机会将蛇岛建设成布沉航母那样的完善的攻防体系，并且作为孤岛的蛇岛的补给风险又非常大，因此进攻方乌军只需要轰炸、轰炸再轰炸，守方的俄军就迟早会崩溃。俄方之所以能从俄乌开战以来守岛至今，主要得益于乌军在战争初期远距离武器的匮乏。尽管也有无人机和远点优导弹等武器可以覆盖该岛，但这些都无法进行不计成本的美日饱和攻击。而随着西方大批量援乌的深管火炮和火箭炮的射程覆盖蛇岛。意味乌军仅需付出着廉价炮弹的饱和攻击，就能让俄方的防守代价高昂。因此，对蛇岛战斗方案来说，轰炸是上策，登岛作战是不得已的下策。乌军在这场蛇岛反击战，虽经历了最初五月上旬的失败，并付出了高昂代价。但经过持续的摸索和坚持，终获还是获得了胜利。此次胜利也为乌军攻破俄防空系统等防御手段方面积累了经验，为后续正式打响乌南反击战创造了条件。另外，蛇岛的丢失也意味着俄军已经无法进攻奥德萨，使得乌克兰拥有相对安全的出海口，北约武器的输入和乌克兰出口也将变得更为畅通。七月四号，在俄军从蛇岛撤离后，乌克兰军队抵达蛇岛，升起了乌克兰国旗。蛇岛再次回到乌克兰的怀抱。大家对这场蛇岛争夺战有什么看法呢？欢迎在下方评论区留言。喜欢本频道的朋友，请点击下方订阅按钮。我们下期再见。